Spiegel Coaching Krisenmeistern Folge 4 Was alle stark macht Die US-amerikanische Psychologenvereinigung hat eine Broschüre herausgebracht mit einer Anleitung, wie man die inneren Widerstandskräfte stärkt. Sorge für dich selbst, glaube an deine Kompetenz, baue soziale Kontakte auf, entwickle realistische Ziele, verlasse die Opferrolle, nimm eine Langzeitperspektive ein. Vor allem betrachte Krisen nicht als unüberwindbare Probleme. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Manches im Leben ist so unerträglich, dass man auf Anhieb schwerlich Optimismus und Zuversicht entwickeln kann. Auch ist es völlig normal, sich manchmal als Opfer und damit machtlos und handlungsunfähig zu fühlen. Aber es ist wichtig, in dieser Haltung nicht zu verharren. Die Salutogenese die Wissenschaft des Entwicklungs- und Erhaltungsprozesses von Gesundheit befasst sich damit, wie und warum Menschen Schwierigkeiten in ihrem Leben gut bewältigen. Der US-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky untersuchte schon in den 70er Jahren, was Menschen gesünder macht. Sein Fazit? Wie stark Kriege, Hunger, schlechte hygienische Bedingungen die Gesundheit eines Menschen beeinflussen, hänge wesentlich von seiner seelischen Grundstimmung ab, von seiner Fähigkeit, der Welt mitsamt den eigenen Problemen eine Bedeutung zuzuschreiben. Eine positive Grundhaltung sei entscheidend, um Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Antonowski fand heraus, Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl eines Menschen sei, seine Überzeugung, dass er sein Leben verstehen und Anforderungen erfolgreich begegnen könne, umso stabiler sei seine Gesundheit. Begeisterungsfähigkeit, Optimismus, Kreativität, Humor und Entschlossenheit tragen, wenig überraschend, nach Ansicht der Resilienzforscher sehr zu dieser Widerstandskraft bei. Dies wurde auch in einer Studie an Straßenkindern in Uganda bestätigt. Elf Kinder wurden hier immer wieder befragt, um herauszufinden, wie sich Resilienz bei Straßenkindern entwickelt. Die Kinder schlugen sich zum Beispiel damit durch, dass sie Autos wuschen, bettelten oder auch alkoholische Getränke herstellten. Es zeigte sich, dass unter anderem ein Sinn für Humor und der Glaube an Gott, die seelischen Widerstandskräfte dieser Straßenkinder stärkte. In der positiven Psychologie spricht man von Charakterstärken, die Menschen stabilisieren, ihnen ein gutes Gefühl und eine innere Stabilität geben und auch und besonders in Krisenzeiten dazu führen, dass man wenigstens zum Teil zuversichtlich bleibt obwohl man durch Existenzangst, Verlust oder auch Krankheit belastet ist. Das Gute ist, solche Stärken lassen sich üben und trainieren. Sicher haben Sie schon mal von einem Dankbarkeitstagebuch gehört? Es kann in schwierigen Zeiten helfen, wenn man jeden Tag drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Schöne Kleinigkeiten, die während des Tages passiert sind freundliche oder interessante Menschen, die einem begegnet sind. Die folgende Übung fördert die Dankbarkeit und das mit ihr verbundene Gefühl von Ruhe und Konzentration, was ihnen psychisch und sogar physisch Kraft verleiht. Es hat sich gezeigt, die Übungen aus der positiven Psychologie wirken, wenn man sie regelmäßig praktiziert, bei allen Menschen. Deshalb gehört beispielsweise zu einem Programm der University of Maryland, das die Resilienz des Klinikpersonals stärken soll, ein Dankbarkeitsboard. Auf dem soll jeder anonym notieren, wofür sie oder er gerade dankbar ist. 
Die Übung heißt »Find ich gut«. Denken Sie nacheinander an fünf Menschen, die Sie mögen und kennen. Überlegen Sie, was Sie an diesen Menschen so besonders schätzen. Zählen Sie auf, was Sie so gut finden, bewundern, toll finden, was Sie vielleicht schon immer mal sagen wollten. Sie können sich dazu auch Notizen machen. Diese Art der Wertschätzung für andere ist ein gutes Gefühl und signalisiert eine gewisse Großzügigkeit anderen gegenüber. In Krisen hilft es und gibt uns ein Gefühl von Freude und sogar Sicherheit, wenn wir einfach so anderen etwas geben oder ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Und wenn wir auch dankbar sind für das, was diese Menschen uns geben. Und noch etwas. Sagen Sie den anderen, wenn Sie sich das trauen, in den nächsten Tagen und Wochen ruhig, was Sie an Ihnen mögen und schätzen. Das verstärkt den Effekt dieser Übung noch. Die eigenen, ganz individuellen Fähigkeiten und Stärken zu kennen, hilft dabei, gut durch schwierige Phasen des Lebens zu kommen. Wie man sich auf diese besinnt, zeigt die nächste Folge dieses Coachings. Spiegel Coaching – Krisenmeistern – 